Hello everyone, a very good evening. So today we will be studying section 173 of CRPC and the theme of this section is that police investigation is finished. Now when the police investigation is finished, so it, has to, it has to make a report. Okay? What report in that report? What is the procedure when investigation has been completed? Okay? Now it says, every investigation under this chapter shall be completed without unnecessary delay. Okay? Not, nothing to explain here. Now, the investigation in relation to an offense under section 376, which rape related sections. Hai, okay, na? The investigation in relation to the offense of rape from the date on which information of date on which the information was recorded by the officer in charge of police station. Okay, na? अब वो कह रहा है कि जिस दिन से आ, रेप के ऑफेंस का आ, आपने इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करी है उस दिन से आपकी इन्वेस्टिगेशन चालू हो जानी चाहिए एंड दैट हैज टू गो विदाउट एनी डिले ठीक है ना नाउ इट सेस एज सून एज इट इज कंप्लीटेड द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन शैल फॉरवर्ड टू अ मजिस्ट्रेट एंपावर्ड टू टेक द कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस ऑन अ पुलिस रिपोर्ट अ रिपोर्ट इन द फॉर्म प्रिस्क्राइब्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट अब वो कह रहा है कि जब से ही उसकी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गई तो उसको एक रिपोर्ट उस मजिस्ट्रेट को देनी है हुसेवर इज हुसेवर हैज द पावर टू टेक द कॉग्निजेंस ऑफ द ऑफेंस ठीक है यहां पे नियरेस्ट मजिस्ट्रेट नहीं है आपको आपकी चार्जशीट आपको आप आपकी uh, जो uh, एक आपने रिपोर्ट तैयार करी दैट हैज टू बी फाइल्ड टू मजिस्ट्रेट दैट हैज टू बी गिवन टू द मजिस्ट्रेट ठीक है उस रिपोर्ट में क्या होना चाहिए नेम ऑफ द पार्टीज होना चाहिए ठीक है नेम ऑफ द पार्टीज होना चाहिए द नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन होना चाहिए नेचर नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन मतलब कि किस तरीके का ऑफेंस है क्या है ठीक है द नेम्स ऑफ द पर्सन हु अपीयर टू बी अक्वेंटेड विद द सरकमस्टेंसेस ऑफ द केस ये होना चाहिए वेदर एनी ऑफेंस अपीयर्स टू हैव बीन कमिटेड ये होना चाहिए वेदर द अक्यूज हैज बीन अरेस्टेड दिस हैज टू बी रिटन एंड दीज आर द थिंग्स दैट हैज टू बी रिटन देयर ठीक है ना यहां से आप पढ़ सकते हैं खुद नाउ वेदर अब यहाँ पे एक वन हंड्रेड एंड सेवेंटी में हम लोग ने पढ़ा था कि वेन देर इज अ सफिशियंट एविडेंस पुलिस के हिसाब से जब उसको सफिशियंट एविडेंस लगते हैं तो देन दैट रिपोर्ट हैज टू बी दैट पर्सन हैज टू बी सेंट टू पुलिस दैट हैज टू बी सेंट टू मजिस्ट्रेट हु इज हु हैज द पावर टू टेक द पर्सन इन कस्टडी ठीक है जिसको ऑफेंस का कॉग्निजेबल लेने का जिसके पास अधिकार है उसके पास बंदे को अगर सफिशियंट एविडेंस पुलिस को प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करने पर मिलते हैं तो वो भेज दिया जाता है ठीक है वेदर द रिपोर्ट ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन A woman has been attached with investigation relating to offence on rape. अब क्या rape के offence में medical examination जो victim का हुआ, जो accused का हुआ, वो भी आपको charge sheet में लगाना पड़ेगा, ठीक है? उस report में लगाना पड़ेगा. The officer shall also communicate in such manner as may be prescribed by the state government. The action taken by him to the person if known by him. ठीक है? वो कह रहा है कि police officer को उस report में ये भी लिखना होगा कि किस तरीके से उसने उस offence में क्या action लिया, ठीक है? This is a very important point. Also, where a superior officer of police has been appointed under section 158, the report shall, in any case in which state government by general order, special order, so directs, be submitted through that officer. He may, pending the orders of the magistrate, direct the officer in charge of police station to make further investigation. ठीक है ना? अब अगर superior officer has been appointed, एक appoint कराया गया उस केस को लेके, तो what that superior officer can do is he uh, it can state government can order superior officer कि आप जाके जो उस offence हुआ है उसमें एक further investigation करिए ठीक है ना state government magistrate के order को ध्यान में रखते हुए superior officer से कह सकती है कि you can go you must go there and or you will have to go there and further investigate the matter ठीक है Whenever it appears from the report forwarded in this section that the accused has been released on the bond, the magistrate shall make such order for the discharge of such bond. Otherwise, as it thinks fit. Okay, na? Now, if the charge sheet file has been filed, the offence has been filed, and the person has been discharged, we have been discharged in section 169, we have been discharged, we have been discharged, and we have been called back. When such person is in respect of a case in which section 170 applies, 170 मतलब जहाँ sufficient evidence था, ठीक? अगर sufficient evidence था, उसके बाद what it can do is the police officer shall forward the magistrate along with the report, ठीक? Police officer क्या करेगा? Magistrate को भेज देगा उस charge sheet के साथ all the documents और 
relevant extracts theek on which prosecution proposes to rely other than those already sent to magistrate during investigation theek hai wo jab magistrate ke paas baat pahunchti hai sufficient evidence mein to police officer will highlight the points on which he relies to prove his prosecution case theek another thing is the statements recorded in the 161 of all the persons from whom prosecution proposes to examine on it next theek hai 161 में जितने लोगों ने भी अपने बयान दिए हैं ऑल द स्टेटमेंट्स दैट हैव बीन रिकॉर्डेड इन द 161, उसको भी वो अलग से हाईलाइट करके उस चार्जशीट में देगा अनदर 173 सेक्शन क्लॉज सिक्स सेज इफ अ पुलिस ऑफिसर इज ऑफ ओपिनियन दैट एनी पार्ट ऑफ एनी सच स्टेटमेंट इज नॉट रेलिवेंट टू द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द प्रोसीडिंग्स और दैट इट्स डिस्कलोजर टू द क्यूज इज नॉट एसेंशियल इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस एंड इज इन एक्सपीरियंट इन द पब्लिक इंटरेस्ट ही शैल इंडिकेट द पार्ट ऑफ स्टेटमेंट and append a note requesting magistrate to exclude that part of ab ye to ek uh, ek helping hand ho gaya court ko leke ki agar police officer ko lagta hai ki this particular statement is not necessary for the case so wo kya kar sakta hai wahan pe ek likh sakta hai ki this particular case is not necessary and magistrate uh, has this power ki wo us cheez ko mane ya na mane theek hai now where the police officer investigated the case find it convenient to so to do he may furnish to the accused copies of all or any of the documents ठीक है अब वो कह रहा है कि सेक्शन फाइव में मतलब यहाँ पे जो जो डॉक्यूमेंट्स लगे हैं पुलिस ऑफिसर हैज दिस इट इट इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ पुलिस ऑफिसर कि वो अक्यूज को ये डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करे या नहीं प्रोवाइड करे ठीक आगे नथिंग इन दिस ऑफेंस शैल बी डीम टू प्रिक्लूड फर्दर इन्वेस्टिगेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एन ऑफेंस आफ्टर अ रिपोर्ट अंडर सेक्शन टू हैज बिन फॉरवर्डेड टू द मजिस्ट्रेट ठीक है अब सब क्लॉस टू में जो हम लोग ने यहाँ पे देखा था कि इस जगह पे देखा था कि जब इसके बाद भी यहाँ पे हम लोग ने देखा था कि एक मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट गई जिसको हम लोग चार्जशीट कहते हैं इसके बावजूद भी हम लोग फर्दर इन्वेस्टिगेशन की एक और रिपोर्ट भेज सकते हैं जिसको हम लोग सप्लीमेंट्री चार्जशीट कहते हैं ठीक है वन सेवेंटी क्लॉज एट में इस सप्लीमेंट्री चार्जशीट की बात हो रही है ठीक द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन ऑप्टेंस फर्दर एविडेंस उसमें फिर और एविडेंस उसको ऑप्टेन करने पड़ेंगे और ओवरऑल डॉक्यूमेंट्री सब चीज़ें उठानी पड़ेंगी ठीक है ई शैल फॉरवर्ड टू द मजिस्ट्रेट फर्दर रिपोर्ट और रिपोर्ट्स रिगार्डिंग सच एविडेंस इन द प्रिस्क्राइब फॉर्मेट ठीक है अब ये सप्लीमेंट्री चार्जशीट की बात होगी कि भाई चार्जशीट आपकी पूरी फाइल हो गई है उसके बाद इफ यू कम अक्रॉस एनी न्यू एविडेंस एनी सफिशेंट एविडेंस तो आप उसकी भी एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट बना के कोर्ट में मजिस्ट्रेट को जिसके पास हु एज अथॉरिटी टू देख दॉग्डिजेंस उसके पास आप भेज सकते हैं उसको ठीक है ना तो ये था चार्जशीट लेने के बाद चार्जशीट आने के बाद का प्रोसेस ठीक है ना बस ये इसको सेक्शन 173 दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम में भी आता है तो इसको ध्यान में रख के पढ़िएगा ठीक है सो थैंक यू फॉर वाचिंग